Servus, ich bin der Felix. Ich bin die Luisa. Und das ist mein selbstgebautes Mini-Holzhaus. Kommt rein! Jetzt sind wir hier auch schon in dem Eingangsbereich bzw. in der unteren Etage und in dem größten Raum der Hütte. Durch mein Architekturstudium habe ich einfach angefangen ja, zu designen. Die Grundidee vom Haus war, einen Raum zu createn, der einfach offen ist und einfach und nicht zu so viel Schnickschnack hat. Hier draußen sieht man auch mal ganz schön, wie die Hütte so dasteht. Also es ist ein Holzrahmenbau mit einem etwas verzogenen Satteldach. Es sind 65 Quadratmeter, also 6,5 Meter auf 10 Meter Länge ungefähr. Es ist über drei Ebenen aufgebaut. Vorne haben wir eine Raumhöhe von ungefähr 4 Metern und hinten ist es ein bisschen kleiner auf 3 Meter. Felix und ich haben gleichermaßen ein Auge für Design. Felix kommt aus der Architektur, ich komme aus der Fotografie und dadurch ähm, ja, haben wir beide einfach ein Auge und vor allen Dingen auch ein Interesse an schönen Dingen. Hier in der Ecke, da sind so ein bisschen Sammlerstücke von mir, die ich von meinen Reisen mitgebracht habe. Unter anderem ist das mein Motorrad. Dann haben wir hier noch so kleine Sachen, so Tankausbau, Ausbauten, die ich früher mal gemacht habe. Das ist so eine kleine, so eine kleine Minibar, die man dann hier reinmachen kann, passend zum Motorrad aus einem alten Dieseltank. Ja, das sind so Sachen, die ich gern mache und die mir auch wichtig sind. Und es ist natürlich wenig Platz hier im Haus, deswegen sind es immer nur ausgewählte Stücke. Das liegt nicht daran, dass wir den Minimalismus so lieben, sondern daran, dass wir uns sehr schwer tun und sehr speziell sind, was die Einrichtung hier angeht. Da gibt es schon das eine oder andere Gespräch bezüglich, äh, ja, wie man was auswählt, weil wir unsere, beide unsere schärfsten Kritiker sind, glaube ich. Allein die kleine Lampe, die da steht, da haben wir uns äh, monatelang drüber unterhalten, bis wir dann endlich mal eine Lampe ausgesucht hatten. Also das schöne Motorrad, das stand früher eigentlich hier an der großen Wand. Da hatte ich eine riesige Flagge von Honda und das Motorrad extra unter der Wand, so wie ich es mir immer erträumt habe. Nach einigen Monaten in der Hütte zu zweit war relativ schnell klar, wir brauchen ein bisschen mehr Komfort. Und dann musste das Motorrad und all das weichen. Und, und jetzt haben wir, jetzt hier haben wir eine Couch. Felix braucht all das nicht, ich schon. Felix würde auf einem Feldbett hier neben seinem Motorrad Fernsehen gucken wahrscheinlich. Und das versuchen wir einfach gerade zu vereinen. Und das braucht Zeit. Da reden wir sehr oft und sehr ähm, tiefgründig drüber. Und ähm, ja, das, der, der Austausch macht Spaß und am Ende führt es hoffentlich zu einer fertigen, ganz runden Sache. Das ist ein kleiner Pelletofen. Mir war wichtig, dass das nicht so ein riesen Kasten wird, wie diese normalen Öfen sind, sondern dass das einfach so ein kleiner, süßer, schwarzer Kasten ist. Denn schwarz ist auch meine Lieblingsfarbe. Deswegen muss fast alles hier schwarz sein, damit es passt. Ja, wie man sehen kann, Emma ist auch ganz gut zum Haus abgestimmt. Bist ein guter Hund, wa? Bist ein guter Hund, Emma. Lässt aber leider nie den Stock los. Das ist noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen üben. Die Küche, die habe ich zusammen mit einem Kumpel gebaut. Das ist quasi, der ist Schreiner und der hat mir dabei geholfen. Die oberen Fächer hier. Die sind alle mit Stauraum, also hier gibt es überall Stauraum in den Fächern. Die ist 3,50 Meter hoch und das ganze Element, sage ich jetzt mal, dieser Wohnküche, die geht über 8 Meter. Und das ist auch gleichzeitig der Raumtrenner der Hütte zwischen dem offenen Bereich, den man halt hier sieht, und dem privaten wie das Badezimmer und Schlafzimmer dahinter. Musik 
Hier wird meistens am Tisch auch noch geschnibbelt, das heißt also Louis ist dann da am, am Vorbereiten oder ich bin am Schnibbeln oder andersrum und äh, der Esstisch ist quasi auch noch mit in der Küche integriert, weil es ist einfach zu wenig Platz in ja. der Küche, um also da Endeffekt komplett zu schnibbeln. Also im Endeffekt gibt es nur den, den Space hier, um, um Dinge zuzubereiten und äh, deswegen müssen wir den Tisch mitnutzen. Aber das Schöne beim Kochen, finde ich zum Beispiel wiederum, ist, ist gerade diese Gemeinsamkeit, dass man quasi, während man hier kocht, sitzen die Gäste hier und man ist nie weit weg voneinander. Also Felix kocht sehr gut, ähm, dann bin ich der, der Beikoch und der Schnippler oder andersrum. Aber wir spülen immer zusammen, das ist unser Ritual, also es wird immer zusammengespült, wir lassen nie den anderen irgendwie hängen und äh, der muss jetzt alleine alles machen und nee. das machen wir schon zusammen. Ne? Das ist immer ein gutes Team. Wo? Wo? <lacht> Durch die Schiebetür hier geht es jetzt ins kleine Badezimmer. Das sind 5,5 Quadratmeter mit einem kleinen Waschbecken und einer kleinen Kommode, wo man Sachen verstauen kann dem sehr privaten WC hinten in der Ecke versteckt, damit man einfach nicht gesehen wird, wenn man auf Klo ist. Und dann hier um die Ecke die Dusche, die man quasi benutzt und währenddessen man raus in die Natur guckt. Man muss natürlich daran denken, wie viel Wasser man hier nutzt ständig, weil ähm, es ist nur begrenzt. Was das Wasser angeht, wir sind hier völlig autark. Das heißt, es regnet aufs Dach. Das Wasser läuft in die Regenrinne übers Fallrohr runter hier in den Tank und äh, liefert uns somit das Regenwasser, was wir zur Verfügung haben. Das ist ein 7000 Liter Tank. Das heißt aber auch, wenn es nicht regnet, zwei Monate lang wird es knapp. Während dem Duschen wird an der Tür geklopft und äh, da wird gefragt, ähm, wie lange ich noch brauche, um die Haare zu waschen oder ob ich sogar ohne Haare waschen duschen könnte, da das Wasser einfach knapp ist. Es geht einfach darum, das Wort ist einfach ein bisschen waterwise zu sein. Das heißt einfach ein bisschen daran zu denken, dass man eben nicht den Wasserhahn aufdreht, äh, einfach woanders hingeht und zwei Minuten lang das Wasser laufen lässt, weil das für uns äh, das kostbarste Gut eigentlich hier ist, weil das ist... Genau, dann wird oft mit dem Kartoffelwasser werden dann die Blumen gegossen. <lacht> das ist jetzt unser kleiner äh, Wellnessbereich, wo wir jetzt hinkommen. Also das ist der Stuhl, den kann man dann auch mal nutzen, wenn man geduscht hat, kann man hier schön draußen sitzen und die Natur genießen. Und hinter dem Stuhl befindet sich die Saunatür. Wir haben nämlich auch noch eine Sauna in dem kleinen Häuschen. Und die ist auch ganz schön. Das ist eine Zwei-Mann-Sauna, was aber im Sommer als Weinlager genutzt wird. Dieser Stuhl ist unser kleiner Lieblingsort, denn hier sitzen wir meistens morgens zusammen in der Sonne und genießen Kaffee und sprechen einfach so, was wir machen über den Tag oder was wir vorhaben. Ist ein klasse Stuhl. Ein klasse Stuhl. Wir haben zwei ganz kleine Popöchen und passen hier gut drauf. Da wir keinen Dachüberstand haben, hat es einfach wirklich das Holzdeck innerhalb von einem Jahr komplett verwittert. Deswegen war das Vordach von Luisas Vater wirklich eine perfekte Addition, auch um diesen kleinen Raum größer zu machen. Und dass wir da irgendwie noch 12 Quadratmeter überdachte Fläche gewinnen, ist einfach auch super. Letztes Jahr haben wir uns hier die kleine Kochstelle bzw. Grillstelle gebaut. Das hat die perfekte Höhe, dass wir was schneiden können und hier einen Salat zubereiten. Das ist einfach nur ein ganz normaler Beton. Es sieht halt alles ein bisschen rau aus, aber das ist auch genau der Look, den wir möchten. Dieser ein bisschen dieser Concrete Destroyed Look. Und es ist einfach wieder simpel, einfach und es kann quasi wenig kaputt gehen. Und ich habe einfach keine Lust, an allem alle paar Jahre rumzureparieren. Ich hätte noch einen kleinen Fun Fact. Dieses Loch, wir haben es einfach ausgeschnitten und so gelassen und am Ende führte das dazu, dass wir aus bestimmtem Material sehr günstig diese Kochecke gebaut haben, aber das Rost ähm, angefertigt werden musste für hunderte von Euro, weil wir keinen keine Norm, kein Normrostformat so. haben. Ja, das war wirklich so. Ja.
Das Holz an der Außenfassade, also das ist nicht lackiert, das ist eine japanische Holzversiegelungstechnik, wo ich mit meinem Vater monatelang jeden Abend Holz geflammt habe. Schwarz ist natürlich klar, hat mir natürlich auch vom Design her gut gefallen und gibt dann so einen schönen, einen schönen Look. Ursprünglich war das komplette Grundstück eingewaldet, also das heißt außenrum, überall hier waren riesige Fichten, 20, 30 Meter hoch. Als wir angefangen haben zu bauen, vor zwei, drei Jahren fing das an mit dem Borkenkäfer. Man sieht ja hier außenrum, renaturiert sich das jetzt mit so einem Buschland, aber eigentlich sind die ganzen Fichten hier und in der Umgebung im Westerwald abgestorben, was wirklich schade ist, denn die Idee war ja dahinter, dass diese Bäume auch die Hütte kühlen, da die Sonne quasi nicht direkt auf die schwarze Hütte scheint. Und das ist dann leider was, was ein bisschen äh, nicht so gut geklappt hat, denn jetzt sind die Bäume weg und im Sommer ist es natürlich recht heiß in der Hütte durch die großen Fensterflächen. Felix hat sich überlegt, 80 Birken ums Haus zu pflanzen. Ähm, was natürlich super schön aussieht, aber am Ende dazu geführt hat, dass wir uns im ersten Blütejahr gefragt haben, warum wir Schnupfen haben äh, und immer ein bisschen vermatscht aufstehen und am Ende stellte sich heraus. Wir sind leider gegen äh, Birkenpollen allergisch. Und ja. zwar ziemlich, genau. Und jetzt leben wir hier mit 80 Birken quasi zwei Meter vom Bett entfernt. Da wir hier sehr nah an der Natur sind, kommen hier im Sommer auch echt ziemlich viele Viecher rein, weil wir, wie man sieht, kein Fliegennetz haben oder so. Wir äh, haben kein Fliegennetz aus Stylegründen. Genau, also Form over genau. Function wieder. So, jetzt ja, war hier eine riesige aber, Spinne, die musste weggesaugt aber, werden. Und okay, aber wenn eine Spinne da ist, muss ich eingreifen und helfen. Ja, aber nur nicht bei einer so kleinen Spinne. Die war groß. Es gibt Regeln. Es gibt in dem kleinen Haus tatsächlich, wie man sieht, einen Raum, der im Endeffekt zur Deko da ist. Unbelebt ist, ja. Man kann, ja. Hier, man kann hier auch mal ganz schön sitzen und sich mal auch vielleicht mal ein Buch nehmen und mal hier lesen. Das mache ich hier wirklich gerne an der Stelle. Also dafür ist sie wirklich gut. Felix Dann mag liegt den der Stuhl Hund hier. Gehen. Ich graul den Hund. Ich mag den Stuhl sehr. Das ist wirklich eine schöne Ecke. Man kann sich hier ein Licht anmachen. Das ist das Schlafzimmer. Bett, Schrank, ein bisschen Licht, wenig Deko, Felix Lieblingsbild aus Australien. Ähm, ja, hier finden eben nur wir beide statt. Die Bilder sind im Umkreis von zwei Kilometern entstanden. Also Und unsere Memory Wald. Lane. Genau. Ja. So, hier oben ist jetzt das kleine äh, Gästezimmer bzw. Kinderzimmer. Das haben wir hier ins Schlafzimmer eingebaut. Hier gibt es ein kleines Fenster noch, wo man raus in den Wald schauen kann. Und ähm, es ist einfach ein kleiner, gemütlicher Raum. Der finanzielle Aspekt dabei war natürlich auch sehr wichtig für mich, denn dieses Wochenendhaus wollte ich natürlich so bauen, dass ich mich nicht für 20 Jahre verschulde. Und das einfach so zu machen, was, was kann ich ausgeben, was ist möglich und mehr gibt es dann nicht. Also ich wollte natürlich die Hütte komplett selber bauen. Bei manchen Sachen, das kannst du einfach nicht selber machen. Ich, du kannst ja nicht von jedem Handwerk alles wissen. Und da war mir natürlich wichtig, mit den Locals, also mit den Leuten aus dem Ort zusammenzuarbeiten. Mit meinem Vater, der hat mir wirklich viel geholfen. Dann war halt der Schreiner da, der Ofenbauer und jeder hat so ein bisschen seine Tipps gegeben. Das hat echt super geklappt und ich bin auch mega glücklich und dankbar für die Freunde, die da alle mitgeholfen haben. Also als abschließendes Fazit kann man sagen, dass wir uns hier sehr wohl fühlen. Es ist ein Ort, den wir geschaffen haben, der sehr nah an der Natur ist, was uns sehr wichtig ist. Dann ist man quasi in seinem kleinen rechteckigen Nest behütet. Ja, das ist ein gutes Wald. Wort. Ja, es ist, es ist unser kleines Nest. Wohl und sicher, pflegeleicht, simpel, gemütlich. Das sind die Worte hier. Felix und Louis. Felix und Louis, you and me. Ja. Ja.
Ja, ja wirklich, muss ich sagen. Ja. Also wenn euch die Tour durch unser Mini-Haus gefallen hat, abonniert den Kanal. Und falls ihr noch mehr außergewöhnliche Touren sehen wollt, klickt hier. Wie? Muss ich noch was sagen? Du gehörst doch auch dazu, hä? Zum kleinen Haus. <lacht>